വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദോപ്പ ക്ലാസ്സസ് നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് സീരീസിലെ മാത്സിലെ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ആണ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് കോൺട്രാക്ടിക് ഇക്വേഷൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആൻഡ് കോൺട്രാക്ടിക് ഇക്വേഷനിലെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ എന്താണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഈ ചാപ്റ്റർ അതിലെ കുറച്ച് ടോപ്പിക്കുകൾ ഡിലീറ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം എന്തൊക്കെ ടോപ്പിക്കുകളാണ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആൻഡ് കോൺട്രാക്ടിക് ഇക്വേഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയ ടോപ്പിക്കുകൾ ഇത്രയാണ് പോളാർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദി കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ഓക്കെ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ലാസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ആയിരുന്നു പോളാർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദി കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ അത് ഡിലീറ്റഡ് ആണ് അത് നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തതാണ് ഈ ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആൻഡ് കോൺട്രാക്ടിക് ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ഈ കോ കോൺട്രാക്ടിക് ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ രണ്ടാമത്തെ ഹെഡിങ് വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് അതും എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിലീറ്റഡ് ആണ് നമുക്ക് കോൺട്രാക്ടിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറേ ഇല്ല ഓക്കെ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്കുകളിലെ പ്രധാന രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന എക്സൈസുകളാണ് ബാക്കി താഴെ കാണുന്നത് അതായത് എക്സാമ്പിൾ ലെവൻ ആൻഡ് എക്സൈസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന കംപ്ലീറ്റ് എക്സൈസും ഓക്കെ അതും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ മിസിലേനിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്നും വരുന്നത് പൊളാർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദി കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിലും അതേപോലെ ഈ കോൺട്രാക്ടിക് ഇക്വേഷൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും വരുന്ന എല്ലാ ടോപ്പിക്കുകളും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട ടച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ട അവിടെ നിന്നും യാതൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരില്ല ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഡിലീറ്റഡ് ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും എക്സാമിൽ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് വരാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എന്നും കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിന്റെ ഒരു എ പ്ലസ് ഐ ബി ഫോമിനെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ജെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ഐ ബി ഫോം ആണെന്നും എ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ റിയൽ പാർട്ടും ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇമാജിനറി പാർട്ടും എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ആദ്യത്തെ എന്താണ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എന്നുള്ളത് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും പറയാം ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് മൈനസ് വൺ എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ബേസിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വാലിറ്റി ഓഫ് ദി കോംപ്ലക്സ് നമ്പറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മളൊരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിനെ മറ്റൊരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പറുമായിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സിന്റെയും വൈന്റെയും വാരി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കറസ്പോണ്ടിങ് റിയൽ പാർട്ടും ഇമാജിനറി പാർട്ടും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിന്റെ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പം ഇതാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് നമ്പറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യം നോക്കണ്ട ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അൾജിബ്ര ഓഫ് ദി കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആണ് അൾജിബ്ര ഓഫ് ദി കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്പറേഷൻസ് വരുന്നത് ആദ്യത്തതാണ് എന്ത് വരുന്നത് അഡിഷൻ എങ്ങനെ രണ്ട് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സെഡ് വൺ പ്ലസ് സെഡ് ടു എങ്ങനെ ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക് ആണ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദി ടു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എങ്ങനെ രണ്ട് കോംപ്ലക്സ് നമ്പറുകൾ തമ്മിൽ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം സെഡ് വൺ മൈനസ് സെഡ് ടു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തത് മൂന്നാമത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി ടു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ രണ്ട് കോംപ്ലക്സ് നമ്പറുകൾ എങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യാം സെഡ് വൺ ഇൻറ്റു സെഡ് ടു ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അതിലെ ലാസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ദി ടു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ഇങ്ങനെ നാല് ബേസിക് അൾജിബ്രയാണ് എങ്ങനെ രണ്ട് കോംപ്ലക്സ് നമ്പറുകൾ ആഡ് ചെയ്യാം സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം
ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പവർ ഓഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പ്ലസ് വണ്ണിലെ പ്ലീ കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിൽ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അതാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പവർ ഓഫ് ഐനെ കുറിച്ച് നല്ല ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്തത് പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അതായിരുന്നു ഈ കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിന് ഒരു അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് എന്നാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റി ചെയ്താൽ ഈ റൂട്ട് മൈനസ് വൺ ഐ ആയിട്ടും തേർട്ടി സിക്സിൻ്റെ സിക്സും അപ്പം സിക്സ് ഐ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ദി നെഗറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഇതാണ് അടുത്തത് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടുന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മോഡുലസ് ആൻഡ് കോൺജുഗേറ്റ് ഓഫ് ദി കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എന്നാണ് ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടുന്ന് പറയാനുള്ളത് മോഡുലസ് ആൻഡ് കോൺജുഗേറ്റ് ഓഫ് ദി കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മോഡുലസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതിൽ നിന്നും സെഡ് ഇൻവേഴ്സിന്റെ ഒരു ഫോർമുലയും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം അടുത്താണ് അടുത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എ പ്ലസ് ഐ ബി ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് സെഡ് ബാർ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് അത് എ മൈനസ് ഐ ബി ആണെന്നും അതിൻ്റെ മോഡുലസ് മോഡ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് എന്താണ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ റിയൽ പാർട്ടിന്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇമാജിനറി പാർട്ടിന്റെ സ്ക്വയർ ആണെന്നുമുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സാധനങ്ങൾ അപ്പോൾ ഒരു സെഡിൽ നിന്നും സെഡ് ബാറും മോഡ് സെഡും എഴുതാനും ഇത് രണ്ടും യൂസ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഫോർമുലയും സെഡ് ഇൻവേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം സെഡ് ബാർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോഡ് സെഡ് സ്ക്വയർ അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ഈ ബോർഡ് മുന്നിൽ ഇതാണ് ഒരു എ പ്ലസ് ഐ ബി ആണ് സെഡ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെഡ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് എ മൈനസ് ഐ ബി ആണെന്നും അതായത് ഇമാജിനറി പാർട്ടിന്റെ സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം മോഡ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് ദി റിയൽ പാർട്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇമാജിനറി പാർട്ട് സ്ക്വയർ ആണെന്നും എന്തായിരിക്കണം നമുക്ക് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുകൂടാതെ മോഡ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എന്താണ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സെഡ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെഡ് ബാർ ബൈ മോഡ് സെഡ് സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ മോഡുലസ് ആൻഡ് കോൺജുഗേറ്റ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിന്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രധാന പോയിന്റും കൂടി ഉണ്ട് അതും കൂടി ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കാം എന്താണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു വെക്കണം ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഓൾറെഡി മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോഴും കുറച്ച് ലെവൽ കൂടിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ചോദിച്ചാൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷൻസ് ഞാൻ ഈ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാം ഈ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദി കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ അതിന്റെ മുന്നേ ഇവിടെയും ഒരു സാധനമുണ്ട് സെഡ് ഇൻറ്റു സെഡ് ബാർ ഈക്വൽ ടു മോഡ് സെഡ് സ്ക്വയർ അതേപോലെ തന്നെ ഈ കാണുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസും വൃത്തിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ മിസിലേനിയസിലൊക്കെ കാണാം മിസിലേനിയസിലെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും വരില്ല അവർ ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് ഇവിടെ നിന്നും പറയാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഒരു എ പ്ലസ് ഐ ബി രൂപത്തിലേക്ക് ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് തരും ആ കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിനെ എ പ്ലസ് ഐ ബി രൂപത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നി
പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് പോളാർ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ മെയിൻ ആയിട്ടും നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം എ പ്ലസ് എ ബി രൂപത്തിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നല്ല രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ഇനി ഒരു ചെറിയ പോർഷൻസ് കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് ഒരു നമ്മുടെ സിലബസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ അർഗന്റ് പ്ലെയിൻ എന്നുള്ളൊരു സാധനം കൂടി പറയുന്നത് അർഗന്റ് പ്ലെയിൻ ആൻഡ് പൊളാർ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ പൊളാർ റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്താണ് ഡിലീറ്റർ ആണ് ഇത് നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല ഈ പൊളാർ റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്ലെയിനെ കുറിച്ചും കൂടി ഒന്ന് ആ തിയറി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ഈ അർഗന്റ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സാധാരണ ഒരു കോർഡിനേഷൻ പ്ലെയിനിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ആ പ്ലെയിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അർഗന്റ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിനെ റിയൽ ആക്സസ് എന്നും വൈ ആക്സിനെ ഇമാജിനറി ആക്സസ് എന്നൊക്കെ പറയും അതെ അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറച്ച് തിയറി കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഇതിന്റെ മോഡലസിന്റെ ഒരു ജോമെട്രിക്കൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷനും അതേപോലെ അതിന്റെ കോൺജുഗേറ്റിന്റെ ഒരു ജോമെട്രിക്കൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷനും കൂടി പറയുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പോയിന്റ്സിലൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കുകളിലൂടെയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ആ ഒരു മോഡലിൽ വരുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള എക്സൈസും മിസിലേനിയസ് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും എന്ത് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മാർക്ക് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും പ്